сайн бацхана өвтөдөө өнөөдрийн хичээлээр зохиогчийн үг сонголтын шалтгааныг тайлбарлах гэсэн хичээлийг хамтдаа үзсгээ сурхаж гай гаргаад дэлгэцэнтэй ойртоороо өвтөдөө. За ингээд гэрийн даалгавраа сэргийн санж бүгд ирэх хичээлийн эхлээ. За гэрийн даалгаврт төдвийн эргүүлгийн тухай эрхцүүлэл гэсэн хэсэний уран төрлөл сонгосон шалтгааныг тайлбарлаж ирээрэ гэсэн ийм даалгавраа өгсөн байна. За тэгээ хүүхдүүд минь эсэгээ маш сайн уншсан байх гэж бодож байна. За тэгэхээр энд уран төрлөл ямар уран төрлөл байгаа вэ? Хэдний уран төрлөл байгаа вэ гэдгийг сурхуучгийн даалгаврын өмнө бас тодорхой тайлбарласан байна. За эсэнд байгаа 12 адил тахлыг төвж учирээ. Тэгээ адил тахлын өчр олгодлыг тайлбарлаарай гэсэн ийм даалгавраа. За та нар маань гэртээ хийсэн байх гэж бодож байна. Тэгээ бүгдээрээ ямар ямар адил тахлыг төвснэ дэлгэцнээ хараад давхар хяна юугтүүдээ за нийгмийн хөгжил эрэгтэй хадаас шиг л үзүүр нь нарийхан сүүл нь бүдүүн байх юм бол уу гэсэн энэ төрслөл нь нялхамтны зулаан эргүүлэг адагч хөлөөний мандцрыг санагдуулсан байдаг гэсэн ийм төрслөл байна за хөгжлийн эргүүлгийн хамгийн том цаг рэг за хууль салхи хойд тул нар буруу өмнөд тул нар зөв эргэлдэн босно гэсэн ийм үг өгүүлбэр байна халуун цэмийн хууль салхи хамгийн том галын эргүүлэг өсөн дэвжих хэлбэр нь эргүүлэг өнөөдөртөө харьцуулшгүй хурдан эргүүлэгт орох гэх мэдчлэн ийм одоо дөл төрсөлтэй өгүүлбэрүүд байгааг та нар бас нэлээд олж харсан баг энэс илүү олон төрслөлийг ч олсон баг за жишээ болгоод багш нь самбар дээр хідэн дөл төрслөлтэй өгүүлбэрийг авсан байна за тэгэхээр энэ өгүүлбэрүүдүүд юу давтагдчих байна вэ за давтагдчих байгаа зүйлээр зохиогчийг юу харуулсан бэ гэдэг дээр зохиогчийн үг сонголтын шалтгааны бид нар тайлбарлах юм аа за тэгэхээр энэ тус хамгийн чухал төрсөл нь юу байна зэвэйсэн бэ гэвэл адагч хөлөөний мандцэр гэсэн дал дадлтгал байгаа юм тэгэхээр дал дадлтгал гэдгийг нь яаж тайлбарлах вэ ямар адил төстэй шинж байгаа вэ гэдгийг бид нар хичээлийн туршид шинжилцгээ өгдөг За тэгээд энийг шинжилхийн тулд бид хэд адилтгал гэдэг зүйл чи юу вэ гэсэн энэ онлын ойлголтыг эргэж харах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ адилтгалын талаар та нар маань 6 7 8 тэгээд 10 11 12 дугаар ангид дүрн бүх ангиудтай үздэг ийм ойлголт байгаа. Тэгтээ энэ адилтгалыг бид тухайн одоо хоёр зүйлийн адил төстэй шинжийг олоод харьцуулахтаа биш зохиогч зохиолынхоо туршид адилтгалыг одоо хэрхийн яаж хэрглэсэн бэ гэдгийг судлах нь хамгийн гол зорилго юм. Тэгэхээр ил адилтгал дал адилтгал гэж байдаг. Дал адилтгал гэдэг бол хоёр өөр зүйлийн адил төсөөр нь ижилсүүлж энэ тэнц зүйл дүрслэх юм арга байдаг бол ил адилтгал нь нийтлэг ижил төстэй шинж бүхэн хоёр зүйлийг хооронд нь жишиж нэгнийх нь онцлогийг нөгөөхөөс нь ялган тодруулах юм үүрэгтэй ийм хоёр адилтгалын төрөл байдаг. За энэ онлын тодорхойлолтыг болохоор Галбаатарын уран зохиолын онлын номноос өгсөн байгаа. Энэ бол та бүхний мэдэж байгаа ойлголт учраас та нар мэдэж байгаа байх. За тэгэхээр энэ адилтгалыг хамгийн гол нь олж таних нь чухал биш. Жишээлбэл одоо сар шиг хөмсгөтөөч гэдэг юм уу тий? Тэнгэр мэт агуу ууж өмгээд ингэхэд бол адилтгалыг бол бид нэр маш илбэх хэрэгэлдэг. Тэгтээ адилтгалыг чухам зохиогч яг ямар үүрэг зорилгоор хэрэглэв, хаана хэрэглэв, гадаад хэлбэрийн хувьд адилтгасан уу? Дотоод мөн чанарын хувьд, зүй тогтлын хувьд адилтгасан уу? Ингэж төрсөлтнэрээ тухайн эсэний, тухайн зохиолын дүр төрслөл хэр зэрэг өрмөц болж байна вэ гэдгийг судлах нь хамгийн чухал аргачлал байдаг. За тэгээд бид эргүүлгийн тухай эсэнд одоо ямар ямар зүйлийг хоорондд нь жишээж авч үзсэнийг бүгдээрээ харцгаая. За нэг талаас өвсний эргүүлгийг та нар харж байна. Ямар хэлбэртэй байна. За дараачийнх нь болохоор адагч хөлөөний мандцэр гэсэн ийм хоёр зүйл байгаа юм. За эндээс сайн ажиглараа өгдөг. Тэр адагч хөлөөний мандцэр гэдэг бол дэлхийн заадалт хамгийн ойр орших галактик байдаг. За энэ манай галактиктэй ижил бүтцтэй ийм одоо огторгон орон зайнд оршдог. Ойролцоо гэрэлтэх одон ч гэсэн манай галактикийн одоо одод байдаг гэсэн ийм одоо зүйл байдгийг тэнгэрийн эрхэс байдгийг та бүхэнд дэлгэцнээс харж байна. За эргэл төх хөдөлгөөн нь ямар байна? Энэ хоёр зүйлийн яг хэлбэрийн хувьд ижил төстэй шинж байна уу? Энэ зүйлсийн дотоод мөн чанар нь ямар байдаг болоо гэдгийг бас эрхэсүүлж хараараа өгтөөд байдаг. За тэгэхээр энэ нөгөө талаас нь өөрөө болохоор өгсөн эргэлтийн 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 эргэлтийн
эргүүл их хэлбэрээр одоо өсөж хөгждөг гэсэн ийм ойлголтыг бол эсээнээс авсан байгаа. За тэгэхээр энэ олон одоо эргүүлгийн хэлбэрүүдийг ажиглаж хараад дотоод мөн чанар зүг тогтлыг нээс нүү хэлбэрийн хувьд адилт гэсэн үү энэ адилт тахлыг авсны цаад мөн чанар нь юу вэ? Энийгээр яг чухам юу гэлэрхийсэн бэ гэдгийг их сайн бодож эргэцүүлж олж шинжлэх хэрэгтэй хөвчүүдээ. За тэгвэл хэлбэрийн хувьд бол та бүхэн ажиглаж байна. Дотоод мөн чанарын хувьд бид нар дахиад шинжилгээ хийгээд үзье. За тэгэхээр хүний одоо биенд байгаа бүх төрлийн одоо эргүүлгийг бол цохогч ингэж дүрссэн байгаа. Гар хөлийн хурууны төгсгөлд, мөч бүрийн төгсгөлд, сонсголын эрхтэнд хүний чихний уух төрлийг эргүүлэх байдгаа гэж. За тэгээд энийг яг өөрөө юу гэж тэмдэглсэн бэ гэхээр удам дамжсан тэмдэг нь эргүүлэв юм аа хүний гэж ингэж хүний биед байсан эргүүлгийг ингэж дүгнсэн байгаа. За тэгвэл нөгөө талаасаа байгаль дэлхий дээр ямар эргүүлэв байна вэ гэдгийг цохогч авч утсан байгаа. За энэ үг сонголтын маш их чухал одоо ийм хэрэглэр байгаа юм хөвгтүүдээ тэгэхээр энд хамгийн одоо их хэд олон хэрэглэгдэж байгаа үгийг хэрхэн шилжүүлж дүрссэн бэ? Хэрхэн сонгосон бэ гэдгийг их сайн ажиглаар байгаа хөвгтүүдээ. За наран цэцгийн эргүүлэг гэдэг наран цэцэг ургахта нар зөв одоо дэлгэрч ургаад нар зөв нар буруу эргэж дэлбэгээ хөндөг юм өргмөл байдаг байна. За тэрнээс гадна дуун хорхон халс эргүүлэгтэй, янгэрийн эвэр эргүүлэгтэй, модны борхцоо эргүүлэгтэй, хуй салхи хүртэл эргүүлэгтэй гэсэн ийм байгаль дээр байдаг эргүүлгийн тухай цохогч авч хэлцсэн бас учир холбогдолтой байна. За эдгээрээс бодороо хөвгтүүдээ хамгийн одоо хүчтэй зүйл нь юу вэ? Үнэхээр одоо зүгээр гадна талаас нь ийм эргүүлэг байдаг гэдгийг тооцсон уу? Энд өөр учир холбогдолт байна уу? За хүний хувьд байгалийн хувьд ахад иргэд энд юу вэ гэхээр хүний нийгэм өөрөө энэ эргүүлэг хөгжлийн эргүүлэг хуулиар хөгжжээ гэд. За тэгээд ингэж хөгжиж явсаар харьцуушгүй хурдан эргүүлэгт өнөөдөр ороод байна гэсэн ийм асуудлыг бол цохогч дуртай дүнгэрсэн бас санамсаргүй хэрэг биш байхаа. За нөгөө талаасаа бүгд ажигли. За энэ бүх эргүүлгийн зүйл тогтол эргүүлгийн одоо ухааныг ашиглаад хүн төрлөгтөн өөрөө эргүүлгийг ашиглаад өөрсдөө бүтээж эхэлсэн. За тэр бүтээл байна шавар савнаас эхлээд цөмийн зэвсгийг хүртэл бүтээсэн ийм хүчтэй зэвсгийг бүтээсэн байна. За энэ зэвсгийг бүтээж байгаа хамгийн гол зүй тогтол ажилтны үндсэн юу вэ гэхэл эргүүлгийн одоо хуулийн дээр үнслжээ. За тэгэхээр эргүүлэг гэдэг зүйл маань үнслэлэд ийм хүчтэй зэвсгийг бүтээж байгаа болохоор энэ бүхнийг зохиогч авах та тухайн эргүүлгийн гадаад шинж чанарыг одоо голсон уу эсвэл энэ одоо эргэлдэж байгаа зүйлийн дотоод мөн чанарт ямар нэг учир холбогдол байна уу гэдгийг бас бодож үзэх хэрэгтэй хөвтүүдээ. За тэрийг сайн эргэцүүлэр. За ингээд бодоод үзэх юм бол ийм дөрвөн зүйл дээр зохиогч эргүүлэг гэсэн зүйл одоо адилт гэж хооронд нь хайрцуул жишээж ингэж хэрглэсэн байна. Хүний төрлөх мөнгөн эргүүлэг байгалийн зүйл тогтол нь өөрөө эргүүлэг хэлбэрээр байдаг. За тэгвэл нийгмийн хөгжил эргүүлэг байдаг. Энэ дээрээс үүдэд тэнд бий болж байгаа хүн өөрөө бүтээж бий болгосон бүх зүйл нь хүний одоо хөгжлийн дээд төвшөнд хийж бүтээсэн бүх зүйл нь бол эргүүлэг хэлбэртэй юм аа гэсэн ийм зүйл байгаа юм аа. За эндээс бүгд дээр нэг сайн бодъё юу гэдэг вэ? Байгаль дээр байгаа зүйл тогтолын эргүүлгийн хамгийн хүчтэй нь юу вэ? За тэгвэл хүний бүтээсэн одоо зүйлийн хамгийн хүчтэй нь юу байх вэ? За тэгвэл нийгмийн хөгжлийн хамгийн дээд хэлбэр нь юу вэ гэхээр харьцуушгүй хурдан эргүүлэгт орлоо гэсэн ийм зүйлийг цохогч дуртай дүнгэрсэн байгаа. За тэгэхээр цөмийн зэвсэг галын том эргүүлэг гэдэг бол хүн төрлөгтнийг одоо сүйрэлд оруулж мэдэх ийм том одоо эргүүлгийн хүчийг ашигласан том зэвсэг байгаа юм. За нөгөө талаасаа байгаль байдаг эргүүлэг маань юу вэ гэхээр хуй салхины эргүүлэг усны эргүүлэг гэдэг юм тэгэхээр бас нэлээн аюул дагуулдаг сүйрэлд оруулдаг ийм одоо байгалийн үзэгдэл болоод байгаа. Тэгэхээр усны эргүүлэг гэдэг бол ялтчгүй одоо хамаг юмыг хамж явдаг ийм аюул гамшигыг дагуулдаг бол хуй салхины эргүүлэг бас өөрөө ийм аюултай хамгийн хүчтэй хин ч одоо зогсоо чадахгүй ийм байгалийн сүрх гэж байгаа. За тэгэхээр хуй салхины эргүүлгийг зохиогч юу гэж үтсэн бэхэр хойд тулд өмнөд тулд хуй салхи хоёр өөрөө эргэлтдэг гэж ингэж үтсэн байгаа. За тэгтээ энд яг ямар эргүүлэг байдаг вэ? Хойд тулд хуй салхи буруу эргэж бусдаг бол өмнөд тулд хуй салхи зөв эргэж бусдгоо гэж ингэж буруу зөв эргэлдэж байгаа хуй салхиг авсан бас учир холбогдолтой байж магадгүй хөвгтүүдээ. Тэгэхээр энэ харьцуулалыг бас их сайн бодож тунгаагаад эргүүлгийн ухаан гэсэн зүйлээс хүн төрлөгтөн өөрөө авсан зүйлээ байгальж ам ясра зөвчөж ирсэн зүйл юу вэ хүний хөгжлийн одоо дээд хэлбэр нь юу вэ гэдгийг ингээд сайн харьцуулаад харах юм бол эргүүлгийн хэлбэрээр хөгжсөн хөгжил маань хамгийн дээд хэлбэртэй очихоро бас эргээд хүн төрлөгтнийг сүйрэл дагуулж мэдэх ийм одоо аюул гамшиг байгаа маа гэдэг ийм зүйлийг цохогч гаргаж ирсэн та бүхэн дэлгэцнээс харж байна хөвтүүдээ. Тэгээ энийг бас сайн эргүүлээд бодороо хөвтүүдээ. Тэгэхээр бид нэр ингэж шинжилж судалж байгаагийн учир юу вэ гэхээр адилтгал гэдэг бол хоёр төс хоёр зүйлийн адилт төстэй шинжих хооронд нь жишээд орхих биш тухайн зүйлийн одоо дотоод мөн чанар нь юу вэ гэдгээс хамгийн одоо гол утга санаа гаргаж ирдэг. Одоо энэ дүрслэлийн учир холбогдол байдаг юм аа. За ингэж эсэг бүхэлд
энэ эргүүлгийн хүчийг хэрв зөв ашиглах юм бол хүнд төрөлтөн хөгжлийн дээд төвшөнд гүрнэ. За хэрв энэ их хүч эргүүлгийн ухааныг буруу ашиглах юм бол хүн төрөлтнийг сүйд сүйд хөргөж болно гэж. Аливаа юм дээд төвшөнд хөргөхтэй эргээд бас сүйрэл одоо мөхлийг дагуулж мэдэх юм а гэсэн ийм санааг цохогч гаргах та энд эсрэх зүйлийн аргыг ашигласан байна. За ингээд эсрэх зүйл гэдэг бол аливаа юм бүрдэл хэсгүүдийг бүхэл одоо хэсгүүдийг хоорондо одоо эсэний туршид харьцуулсан ийм том төрслөл байдаг. Тэгэхээр энэ талаас нь ингэж одоо харьцуулж эсрэх зүйлж энэ эсэний гол санаа гаргасан бол нөгөө талаасаа яаж утга шийдэл шилжиж адилхан бүтсэн бэ гэдгийг бас хараараа хөвдөдөө эргүүлэг гэдэг маань бидний ойлголтоор бол эргэлдэж байгаа зүйл үйлийн одоо нэршүүлсэн хэлбэр гэж ойлгох юм бол энэ эсэн галын том эргүүлэг хөөс элхний эргүүлэг хөгжлийн эргүүлэг гэх мэт чинь маш олон удаа эргүүлгийг давтаж одоо шилжүүлж хэрэгсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дэр юу байна вэ гэхээр аливаа юмны адил төстэй шинжиг эрх зүйлэд тухайн шинд чанараар нь дотоод мөн чанараар нь адилтхан шилжүү гэж дүрсэлсэн ийм дүрслэлийг бас ашиглажээ. Тэгэхээр өөрөө хэлвэл адилтхал гэдгийг таньхын төдийд биш тухайн зүйлийг ашиглаад хэлэх гэж санаагаа хүмүүс маш тодорхой, маш ойлгомжтой хөрөнгө нь бол энэ одоо дүрслэлийг сонгон хэрэгслэний зорилго байдаг юм аа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За хэрэгтэй зүйлээ сайн тэмдэглэж аваарай хөвтүүдээ. За ингээд бид бас оюуны л ус гэсэн эсийн дээр уран төрлөө сонгосон зорилгыг яг өмнөх арагчлаараа тодорхойлъё. Тэгэхээр эсээ болгоны уран төрлөө эсээ болгоны арга арагчлал бас өөр байдаг. Түүнчлэн бас зохиогчд болгон өөр өөр арга арагчлал барилаар өөр өөр одоо уран төрлөөг сонгож хэрэглэдэг гэдгийг сайн судлах хэрэгтэй хөвтүүдээ. За ингээд зохиолтойгоо тайлцсан. Ус ихтэй зохиол гэж илүү сур өгөх хэрэгтэй. Нуршуу зохиол ихэлдэг. Тэр нь үнэн хэрэгтэрээ зохиогчийн оюуны усрахгийн илрэл юм. Тэгвэл бомби орон гэгдсэн орсоор бол ус асгаруулах хэмээх ирэн эхлээд анхны нэг мөчлөг 12 жилийн наслаад 13-ны актаараа ургах цаг боллоо. Биеийн шар усыг монголчууд бомб тавьж хатаадаг гэдэг. Тэгвэл оюуны шар ус хурчхаад байгаа нөхцөлд яах вэ гэдэг. Шин асуудлыг хүн төрлөлтний өмнө шин эрэн чанг дуугаар тавьж эхэллээ. Бараг 100 жил дэлхийн бөмбөрцгийн 6-ны нэгээс илүү газар нутаг дээрх олон улсын оюуны цэнэг болж байсан орс орн тэрхүү үзэл бодлоосоо нэгцэж өрөөгаа ном цохол сонин хэвлэлээсээ авч хайлаа. 100 дамжин шүмжлүүлж байсан капиталист нийгэм түүний оюуны хөдөлгөөр давангалах цаг ирв үү гэсэн чинь тийм юм мэдрэгдэхгүй байсаар нэгэн мөчлөг өнгөрөв. Уул нь орон бүхний баячууд нэгдэх түн гэсэн сөрөг өрөө дэвшүүлмээр юм. Тэгтэл тэгсэнгүй. Хөрөнгөтэн гэгдсэн ертөнцөд хямрал гардгаараа гарсаар л хар тус тосны өрсөглөнгөөс болж дайнж гарсаар л байна. Тэхний хүн төрлөлт нь оюун санаанд шаар ус хурж лус өрлөөд хоёр хаатаа нэг шилэгтэй чөдрөөрөө ухаан нэг нь чөдрлөөд авчээ. Тэр чөдрийн баруун талыг нь сонирхол татах гэж нэрлээд байгаа юм. Тэр нь радио, телевизийн зар сурталчлахаа урлах гэх мэтээр үзэгч уншигчдаа тежээх тэгснэрээ өөр юм бодохыг чөдрлөх үүнд дэлхийн нийтмэн түүний дотор Монголын хөвлөл мэдээлэл хэдийнээ нэгдчихэе гэсэн ийм хэсэг төдөөгөө 1985 онд өчиж ирсэн байна. За тэгэхээр энэ хэсэнд байгаа уншиж ойлгохын тулд энэ хэсэнд яг ямар хам сэдвийг хөндөгдөд байна вэ гэдгийг бас ихлээд анзаарах нь зүйтэй. За тэгэхээр энэ орс орн буюу одоо тэр үзлээсээ нэгцэж өрөөгаа татаж авсан гэдэг нь болохоор одоо социализмийн нийгмийн үед дорн бүхний параллелтар нэгддэг вэ гэсэн ийм өрөөг одоо төвшүүлж байсан ийм нийгмийн онцлог гарч байгаа бол дараагийн зөвхөн бүрт капиталист нийгмийн мөн чанар хөрөнгөтний нийгмийн мөн чанарыг бол харьцуулж авч үтсэн байна. За за тэгээд дараагийн хэсэгт нь юу байна вэ гэхээр мөн хүү чөдрийн урд талын зүүн хаан домоглох гэж нэрлэгдээд байгаа хачин элдэв үзэгдэл зохиомолц хуу яраа хуурамч сүсэг биширэл гайхмар хэрэг явдлыг мэдэмхийрсэн сурталчлагаагаар уншигч үзэгчээ ховсдох тэгснэрээ бодол санааг нь төрөлдүүлэх үүнд дэлхийн нийт мөн түүн дотор монголчууд тоон доторх үсэх гэдэг шиг цогцол яваа за чөдрийн урд шилбийг нь учрлах гэж нэрлээд байгаа энэ нь дээр өрсөлдөөн ховж ив эсрэг үзэл зал мэхийн бүх арга хэрэгсэл бүтэглэг булхаацал авилах хахуул хүнд суртал цөмийн цөм зангидаа та буюу гурамсан чөдр гэдэгтэй яг таархаар нөхцөл оргоноч хүмүүсийг оюун сэтгэлгээгээр барахгүй эдийн засгийн дарангуйлал оруулан чөдрлөх болжээ за гурамсан чөдртэй мөр хаашаа ч явж чаддаггүй тэр тэр л дорхно цөмцгнөөд байж байдгийг малчин монгол хүн юу ээ сандах вэ дээ гэтэл морь биш монгол улс маань дээр дурдсан гурамсан чөдртэй болчиход дөрвөн уулын дундаа цөмцгэн сөр 
бөмбийн ирний эхний мэчлэгийг дуусгалаа. Бөмб тавихгүй л бол оюунд болон бид хурсан шар ус юунд ч хөргөж болно гэдгийг эртхэн сэхэрх хэрэгтэй болж байна. Ялангуяа чөдрийн урт шилбэнд шүгэлсэн хэл хахууд хүнд суртал ховж явах хөтгөлөг булхацл гэгчлэн нэг л мэтгэд хөнөөл тардаг зангилаг задлахгүй бол хол явахгүй нэ. За зангилаг тайлж бөмб тавих эзэн маань ард түм билээ. Ард түмийн шаардлагаа хяналтаа сайжруулж улсын эзэн гэдэг өөрөх хувь заяага бүрэн ухамсарлаж зөв аргаар бөмб тавих аваас лусын хорлолтыг зайлуулж чадмаа юм гэсэн. Ийм эсвэл байна. За энэ эсэн дээр байгаа дүрслэлийг бүгдээрээ сонирхъя. За энэ болохоор юу байсан бэ гэхээр ус ихтэй зохиол оюуны усрахын илэрэл гэсэн ийм төрсөлтөд байгаа. Тэгэхээр энэ усны тухай ямар хэл зүг байдаг вэ гэдгийг бүгдээрээ эргэж санах юм бол усан амтаа эсвэл усан амттай гэж ямтгүй хаалыг хэлдэг бол усан амтаа гэдэг нь болохоор хэрэггүй зүйлийг ярьдаг ийм хүний хэл юм байна. За тэгэхээр ус ихтэй зохиол оюуны усрахыг шинж гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ болохоор муршруу сонирхолгүй өөрөө гэж муутай юм зохиол бүтээл нийгэмд их болж байгаа гэдгийг зохиогч ингэж адилтгаж илэрхийлсэн байна. Тэрнээс гадна мөн үүнийг илэрхийлэхдээ энэ хоёр одоо харьцуулсан ил адилтгалаараа саруулж байгаа. Биеийн шар ус хурах юм бол бөмб тавиад хадаадаг бол оюунд шар ус хурчгаад байгаа нөхцөл яах вэ гэсэн. Биеийн шар ус оюуны шар ус гэсэн ил адилтгал ашиглаж энэ одоо эсэний санаагаа ол гаргаж иржээ. За дараагийн хэсгийг бүгдээр ажиглая. За энэ хоёр өгөөлөрийг бас сонгож авсан байна. Хар их бүгдээр. Техник хүн төрлөлтний оюуны санаанд шар ус хурж лус өөрлөд гэсэн ийм өгөөлбөр байна. За эндээс лус өөрлөд гэдэг үгийн дүрслэлтийг бүгдээр шинжлэх. Тэгэхээр лус гэдэг амтны талаар монголчуудын ойлголт ямар байдаг вэ гэхээр за энийг болохоор нэг бодлын домогт гардаг амтны шашны одоо ойлголттой холбож үздэг. Тийм ч учраас лусын хорлол, лусын эзэл, лусын лус савдаг гэх мэтчлэн гэсэн хоршоо өгөөр бас илэрхийлдэг байгаа. За нөгөө талаасаа хоёр тутга нь юу вэ гэхээр лусыг усаар тахих гэдэг хэл зүг байдаг. Энэ маань ямар утгатай вэ үр ашиггүй ажил За нөгөө талаасаа хийсэн ажил явдлын талаар болохыг бас ингэж хэлдэг байна. За тэгэхээр яг энэ эсэнд орсон лус өөрлөд гэдэг үг маань ямар утгаар орсон бэ гэхээр хийсэн одоо үр ашиггүй ажлыг их хийж байна гэсэн ийм утгаар оржээ. За нөгөө талаасаа энэ өгөөлбөрт байгаа бас нэг сонин дүрслэлтийг бүгдээрээ ажиглая. За та нар ажиглаад бас олж байгаа байх гэж багшнууд чи. За тэгэхээр энэ хоёр өгөөлбөрт юу байна вэ гэхээр хоёр хаата нэг шилэгтэй чөдрөр хүн төрлөлтний оюун ухаа нэг чөдрлөд авчээ гэсэн юм ойлголт байна. За дараагийнх нь гурамсан чөдөртэй морь хаашиж явж чаддаггүй тэр дорол цөмцгнөөд байж байдаг байдгийг малчин Монгол хүн юу хийх сандах вэ гэсэн юм утга шилжүүлсэн дүрслэл байна. За тэгэхээр энэ хоёр дүрслэлтийг ямар үгийг ашигласан бэ гэдгийг та нар дэвтэр дээрээ бас бичээрээ өгдөг дээ. За тэгэхээр энд бол чөдрлөх гэсэн үгийг утга шилжүүлэн одоо адилтгаж дүрслсэн юм дүрслэл байна. Тэгэхээр яг энэ чөдрийн хааг үе одоо тэр урт шилдний хэсгээр нь юу адилтгасан бэ? Ямар адил төстэй шинч чанар вэ? Байна вэ? Энэ адилтгалын өчөр холбогдол нь утга санаанд одоо хэрхэн одоо нөлөөлж байна гэдгийг бүгдээрээ шинжлээ. За тэгэхэд тулд өрөөгөлөл чөдр гэдэг үг маань ямар утгатай? Чөдрлөх гэдэг үг маань ямар утгатай вэ? Гэхээр морь малын хөлд одоо чөдр торгож тогтоод ийм хэрэгсэл байгаа. За нөгөө талаараа бусдын ажил үйлд саад болж байгаа, тодорхой болж байгаа зүйлийг чөдрлөх гэж бас нэрлэдэг. За тэгвэл энэ ихэд орсон одоо чөдр гэсэн чөдрлөх хүн төрлөлтний оюун ухаа нэг чөдрлөх хаашаа явах чадахгүй болгочод байгаа тэр чөдрлөхийн тухайд бол ямар утга учир байгаа вэ гэдгийг та бүхэн бодоороо өгдөг дээ. За тэгэхээр энд хамгийн гол нь тэр чөдр тушаа болж байгаа зүйл нь юу юу вэ гэхээр худал хуурмаг альва зүйлийг оромдож хийдэг, залилж мэхэлж хийдэг, булхаацдаг хүн суралттай байдаг, хэл хагуул авилгал одоо өртсөн их мэдчлэг ийм зүйл бол одоо хүн төрлөлтний тэр төсмө одоо нийгмийн хөгжилд саад одоо тотгор болоод байгаа зүйл юм аа. Ийм учраас хөгжлийг ус өрний хөгжлийг саад тотгор болоод урагшаа явуулахгүй тусчихад байгаа энэ зүйлээсээ бол одоо ангижрах хэрэгтэй гэсэн ийм үднээс энэ хэсэг бичигтэй ийм өөрмөц сонин содон одоо төрслийг оруулж ээ. Тэгэхээр өөрөөгөлөл урд хаа нь болохоор нэг нь болохоор сонирхол татдаг. За нэг хаагаар нь домоглох ямар нэгэн юмг оромддаг. За учирлах гэдэг нь болохоор альва зүйлийг харах цаадаг гэх мэтчлэн ийм байдлаар өргөлөл нийгмийн хөгжлийг уйж туршиж байгаа юм зүйл олон байна гэдгийг зохиогч ийм өрнөц содон дүрслэлээрээ гаргасан байна. За ингээд өнөөдрийн хичээл амжилттай оролцсон хөгтөдтэй баярлалаа. За оюуны ус хэсэн дээр өөр ямар сонин содон одоо адилтгал хэтрүүлэл дөрөн дүрслэлт байгааг олоороо өгдөг дээ. Тэгээд дараагийн хичээлээр дахин уулзтлаа. Төр баяртай.